தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் பா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இண்டியன் ஆர்மியில் வந்து நர்ஸை நம்ம வேலை செய்யணுன்னா அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் எப்படிலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு ஏஜ் லிமிட் என்ன ஹைட் என்ன வெயிட் என்ன என்ற எல்லா டீட்டெயிலையும் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாம் போடுற எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் சரி வாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மியில் நர்ஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படின்ற தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பிஎஸ்சி நர்சிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மிட் கார்டு அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்றது வந்து போஸ்ட்பான் ஆகியிருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த போஸ்ட்பான் டேட் வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணலை யாரெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களோ இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் டேட் முடிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நமக்கு அட்மிட் கார்டு அண்ட் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வரணும் இதுக்கு வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணியிருக்காங்க டியூ டு கொரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதனால் அப்படின்ற விஷயங்கள் நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் இது எப்போ வரப்போகுதுன்றதை பின்னாடி அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த இந்தியன் ஆர்மி நர்ஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இது யார் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபீமேல் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளையே பண்ண முடியும் மேல் கேண்டிடேட் கிடையாது இது வந்து குறைந்தது ஐந்து வருடங்கள் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆர்மியில் பண்ணி ஆகணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த வழியாக அப்ளை பண்ணலான்னா ஒன்லி ஆன்லைன் மோட் வழியாக தான் அப்ளையும் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் மற்றபடி இப்போதைக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் டேட் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அதோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டு பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை வந்து நவம்பர் மாதம் தான் வெளியிடுவாங்க பெரும்பாலும் இந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காம் தேதி நவம்பர் மாதம் வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை வெளியிட்டாங்க அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட்டு டிசம்பர் இரண்டாம் தேதியோடு முடிவடைஞ்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அதனால் இந்த இயற்கான அட்மிஷன் வந்து முடிஞ்சாச்சு ஆல்ரெடி அடுத்த வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட அதே அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பரில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் தயாராக இருங்க நான் நோட்டிஃபிகேஷனை கொடுப்பேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணுறது அட்மிட் கார்டு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமு அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டு இன்டர்வியூ இது எல்லாமே வந்து டேட் வந்து அப்புறமா அனௌன்ஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருடத்துக்கு சரி ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஆர்வமாக இருக்குது இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு இந்தியன் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அது முக்கியம் ஜெண்டர் வந்து ஃபீமேல் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபீமேலில் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்மேரிட் டைவர்ஸ்டு கேர்ள்ஸ் அதுக்கப்புறம் லீகலி செப்பரேட்டு சட்டப்படி தனியாக இருக்கிறவங்க இல்லையா அவங்க இது இல்லாமல் விடோஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இவங்க மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஃபீமேல் கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சரி ஏஜ் லிமிட் என்ன இருக்கணும் இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மினிமம் வந்து பதினேழு வயதும் அதிகபட்சம் இருபத்தைந்து வயதும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி படித்தவர்களாக இருக்கணும் கட்டாயம் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து மெயின் பாடமாக அவங்களுக்கு இருக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து அவங்க ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குறையாமல் மதிப்பெண்ணாது இங்கிலீஷில் எடுத்துருக்கணும் அதுதான் அவங்க சொல்கிற குவாலிஃபிகேஷன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய மினிமம் ஹைட் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது ஹைட் அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து குறைந்தபட்சம் வந்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் இது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கலாம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம் செஸ்ட்டு பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் வெயிட்டு ஐம்பது கிலோகிராம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் ஃபிட்டாக கம்பல்சரி இருக்கணும் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மெடிக்கல் ஃபிட்டட் கேண்டிடேட் மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க இதில் சரி அதர் கிரிட்டேரியா அப்படின்னு எடுத்துக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ளஸ் டூவில் ஃபஸ்ட் டைம் அட்டம்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே பாஸ் பண்ணவங்களாகவும் இருக்கணும் அவங்க செகண்ட் அட்டம்ப்டோ அல்லது தேர்ட் அட்டம்ப்டோ பாஸ் ஆகியிருக்கக்கூடாது